家好，每日一更的小世界又来了。开始传闻中的七公主里的大姐罗德七，糟糠之妻俱乐部中一个人扛起家中所有累活的韩福秀，打拼三十一年终爆红，可三段婚姻却让其饱受摧残，闪嫁假豪门，为争夺抚养权甘愿替其前夫还债十七亿。她就是韩国女星金惠善。一九六九年九月二十八日，金惠善出生于韩国。金惠善是童星出生，很小的时候就开始演戏。模特出身的她，出道时凭借清纯开朗的形象备受欢迎，而金惠善也成为了八十年代韩国男人心目中最美的影星之一。一九九零年，金惠善出演了韩剧《破天舞》，次年又出演了《沥青我的家乡》《另一种幸福》等多部韩剧。可惜的是，由于戏份太少，并没有让大家记住她。直到二零零三年《大长今》的问世，《大长今》一经播出，竟引爆了收视。在韩国播放期间，收视率一直保持在百分之五十左右，最终并以百分之四十七点八的平均收视率获得二零零四年度韩国收视率冠军。同时，该剧更是火出了国门，成为了当年亚洲最火的一部电视剧。而在剧中扮演员玉胜厨房内人、长津之母的金惠善，也是在观众面前刷足了存在感。此后，她也多次扮演了家庭主妇的角色。传闻中的七公主中，金惠善扮演了饰演罗德七。德七是家中的长女，也是家庭里的持家能手。她是最好的聆听者，善解人意，但是容易听信别人的话，属于优柔寡断型。父亲在她二十多岁时就将她嫁出去。她的丈夫是个企业家，两人只相亲过几次就结婚，婚后有一对子女，不过彼此间没有感情而言，最终也因此二人的婚姻走向了分别。《新寄生传》中，她又成为了女主思兰的生母，芙蓉阁厨房长。但让观众真正记住她，那绝对要数这部《糟糠之妻》俱乐部。剧中，她扮演的韩福秀坚信丈夫的成功就是自己的成功，一个人扛起家中所有的累活。但是丈夫不喜欢泼辣的老婆，不愿意和她一起，嫌弃她。可是福秀毫不在乎，她瞒着家人去读大学，希望总有一天自己会像花儿一样绽放。她与朋友兼娘家嫂子华欣很要好，但哥哥的外遇使两人关系疏远。后来，她得知自己深信不疑的丈夫与初恋恋人在搞地下情，开始理解华欣的想法，二人同病相怜。不过，最终三位女主角都得到了幸福的归宿，有的找到了新的另一半，有的重新振奋自己的事业，还有的等到了丈夫的浪子回头。也因此，《糟糠之妻俱乐部》以其独有的轻松风格，赢得了不少家庭主妇的喜爱。在韩国创下百分之四十二点六的以上的高收视率，成为了韩国周末荧屏当年收视冠军，亦成为韩国国民电视剧之一。同时，凭借入木三分的演技，金惠善获得了 SBS 演技大赏连续剧演技赏。不过，相比于高产的事业，金惠善的感情生活却是很坎坷。她演了一辈子，却穷了一辈子，而这一切与她的三段婚姻生活都分不开。一九九五年，红极一时的金惠善选择了和自己的同学结婚。婚后的二人选择远赴美国定居，他们像平常人家一样恋爱、结婚、生子。然而，没想到在生下孩子之后，他们夫妻之间的情分也到了头。终于在结婚八年之后，双方宣布各奔东西，就此离婚。直到二零零四年，金惠善遇到了自己的第二任老公，他的第二任是一位企业家。此时的金惠善本来以为能够享受婚后的豪门奢华，但是没有想到的是，婚后丈夫不仅对其屡次动粗，还对她进行软禁，这一切都让她身心俱疲，因此她还一度患上了抑郁症。但是没想到的是，这一次才刚刚开始，结婚不到五年时间之内，金惠善的富豪丈夫因投资失败欠下巨额债务，而她还带走了两人的孩子。当年为争夺孩子的抚养权，夫妻两人也是闹得沸沸扬扬，但是一直都没有什么结果。直到二零零九年，金惠善第二次婚姻宣告破灭，同时为了争取两个小孩抚养权，她更是把第二任老公的十七亿韩币（约一千万人民币）债务揽在身上。要知道，曾经的她包揽多项商务代言，也曾出演多部大热韩剧，衣食无忧，甚至算得上是富贵生活。可现在却被债务压得喘不过气，还要缴纳税金，做个守法遵纪的好公民。更让人崩溃的是，那时正逢他与经纪公司的老板在打官司，当时老板不仅对他动手，还没有把《糟糠之妻俱乐部》的片酬给他。最终在二零一零年，法官判决让金惠善恢复了自由身，随时可以离开这家经纪公司。但人可以走，钱还是得还。金惠善必须偿还两亿韩元签约费给经纪公司。而最终和老板清算了的金惠善，身上却还背负着前夫的十七亿债务，每月光利息就高达十万。最悲惨的是，如果金惠善晚一天还债，就有各种人打电话来催他还钱，凌晨也不放过他。而偿还不出来的他，甚至在半夜当面向债主下跪。
。虽然两段婚姻都以失败告终，但这一切并没有让金惠善对爱情失去信心。就在四十七岁时，金惠善遇到了自己的第三任丈夫。她的第三任丈夫是做有机食品的老板李四龙，两人于二零一四年一次公益活动当中相识，在交往两年之后，金惠善在二零一六年对外宣称自己已经完婚。不过虽然如此，期间金惠善为了替前夫还债，还是不断借血，只为早日与前夫划清界限。可是尽管如此，还是填不满欠下的债务。登上节目的金惠善曾透露，自己被巨额债务压得喘不过气。他事后还向影迷们袒露，他表示自己的解压办法就是把眼泪都留在电视剧里。看来这位非常有演技的女明星，在电视剧中每次哭都是真的有感而发呀。但就在去年，却被爆出金惠善与第三任丈夫离婚了。据悉，两人的这段婚姻仅仅维持了四年左右。更夸张的是，两人结婚这几年来，既没有登记，也没有结婚证。事件公开之后，众人纷纷都对此感到非常的惊讶。对此，甚至有媒体报道称。其实两人早在去年九月就已经分手，而此前金惠善更是自曝，因为两人个性的差异已经分居三年了。而就在一八年三月份，金惠善正式宣告破产。据悉，除了是因为争取两个小孩抚养权，金惠善把第二任老公的十七亿韩币（约一千万人民币）债务揽在身上，再加上自己曾因逃税四亿七百万（约二百五十万人民币）登上政府公开的滞纳名单。不过对此，其公司表示有所误会。称金惠善已缴纳八百万税金，不过所属经纪公司证实了金惠善财务情况确实不佳，表示金惠善为了避开破产危机，两年多来进行两次回声程序。虽然金惠善一直都想要和债主协商此事，但是债主屡次拒绝，也导致金惠善非常无奈，最终无法取得债权人的同意，调停失败，因此宣告破产。不过，对于公开第三次离婚的消息之外，金惠善方面也表示，目前正在消化离婚的伤痛。预计今年上半年会回归到娱乐圈拍戏。从当红女星到为争夺孩子抚养权欠下巨额债务，金惠善的人生堪称坎坷又心酸。最后也希望金惠善早日度过黑暗，迎来生活的光明。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。